consumado es lo que realmente significa. Bienvenidos y pasen. Vamos a hacer una pequeña pausa en nuestra serie sobre por qué las canciones son mejores que los sermones. Volveremos a esa serie pronto. Hoy quiero hablarles sobre algo que al principio puede parecer más apropiado compartir justo antes de Pascua o Domingo de Resurrección, como lo llamamos en nuestra iglesia. Pero quiero que realmente empieces a pensar en ello con anticipación. Quiero brindarte algunos conocimientos básicos y verdades fundamentales que quizás nunca hayas escuchado antes o que hayas escuchado pero nunca hayas conectado los puntos por completo. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, consumado es, cuando estaba en la cruz? ¿Qué le dijeron a usted que significaba? Cuando yo era un cristiano joven, me enseñaron en una iglesia denominacional muy tradicional que Jesús estaba diciendo que todo lo que necesitas hacer para ir al cielo se ha completado y no hay nada más que debas hacer. Me enseñaron que yo era una vez salvo, siempre salvo. Me enseñaron que debía ir a la iglesia todos los domingos, tratar de ir a los estudios bíblicos grupales en el hogar a mitad de semana, y que esencialmente la obra expiatoria de Jesús en el Calvario fue suficiente para mi salvación, y que todo lo demás son simplemente obras y hechos, y somos salvos por gracia, no por obras. Y esto esencialmente me enseñó que no necesita aprender más sobre la vida cristiana y el caminar con Cristo y que no tenía ningún papel que desempeñar en mi salvación. Probablemente le enseñaron esto o alguna versión de esto. Más tarde, cuando maduré en mi fe, Aprendí lo que le voy a enseñar de un pastor muy sabio que me ayudó a conectar los puntos y a entender mejor las Escrituras. Gracias, Pastor Allen. Quiero compartir con ustedes lo que Jesús realmente quiso decir cuando dijo, consumado es. Y veamos si significa que simplemente podemos seguir adelante con la vida, o si la Biblia tiene más que enseñarnos, ¿de acuerdo? Probablemente estos nos llevará un poco más de tiempo del que normalmente dedicamos. Pero creo que estarás de acuerdo conmigo en que nuestra comprensión de lo que la Biblia tiene que decirnos sobre las expectativas que Dios tiene para nosotros es algo a lo que realmente deberíamos 
prestarle toda nuestra atención. ¿No es así? Póngase cómodo. Tome tu Biblia y prepárese para tomar notas. Y aprendamos lo que Jesús realmente quiso decir cuando dijo, consumado es. Antes de hacerlo, quiero compartir con ustedes que es muy importante que entendamos lo que la Biblia tiene que decir. Nuestra teología, si quieren verlo de esa manera, nuestro entendimiento es extremadamente importante, porque si no prestamos atención, entonces hay enseñanzas y doctrinas que nos llevarán por el camino equivocado. La palabra infierno no es una mala palabra, es un mal lugar. La palabra paraíso no es solo un lugar de vacaciones de ensueño, es un lugar real. Y si no lo saben, entonces realmente necesitan prestar atención. Vamos a echar un vistazo a Juan 19, 24 hasta 30. Se trata de las últimas palabras de Jesús mientras moría en la cruz. Versículo 30 dice, Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, Consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. La nueva traducción viviente lo dice así. Jesús sabía que su misión ya había terminado. Y para cumplir la Escritura, dijo, tengo sed. Ahí había un frasco de vinagre, así que mojaron una esponja en él, la pusieron en una rama de hisopo y se la acercaron a los labios. Después de probar el vino, Jesús dijo, consumado es. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. ¿Qué pasó con los dos ladrones que estaban en la cruz? Lo pregunto porque se trata de una doctrina o un entendimiento importante. Jesús le dijo a uno de los ladrones, Hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiero mostrarles algo. En la mayoría de las imágenes o ilustraciones del Calvario, veremos tres cruces. Las otras dos cruces representan a los ladrones. Antes de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, todavía estábamos en el periodo del Antiguo Testamento. El periodo del Nuevo Testamento no comenzó hasta la resurrección de Jesucristo. En otras palabras, el nuevo pacto no se inicia hasta después de la resurrección. Entonces, ¿cuándo mueren los ladrones? ¿Mueren bajo el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento? 
murieron bajo el Antiguo Testamento. Entonces, cuando los dos ladrones murieron, ¿a dónde fueron? Uno era creyente y el otro no. De hecho, uno le dice, si eres el Cristo, haz esto o haz aquello. El otro lo reprende diciendo, no digas eso. No puedes ver que él no merece morir. Nosotros sí merecemos morir. Jesús mira a uno y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Podemos leer esto en Lucas 23, versículos 39 hasta 43. ¿Dónde está el paraíso en este momento? En un lugar llamado el seno de Abraham. Entonces, tienes a estos dos ladrones. Cuando mueren, ambos cuerpos son enterrados, pero el ladrón va a seno de Abraham, también conocido como paraíso. Pero más tarde, algo sucede y la ubicación de, del paraíso se cambia. Después de la ascensión de Jesús y su resurrección, el paraíso ahora está en el cielo. Es donde eres consolado, pero antes de eso... No podías ir al cielo porque tus pecados no habían sido pagados. ¿Cómo puedo decir esto? Porque la Biblia lo dice. Segundo Corintios 12, 12 hasta 4. Segundo Corintios versículos 2 hasta 4. Dicho por el apóstol Pablo, dice, Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que, fuera, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y en Apocalipsis 2.7 leemos del apóstol Juan que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Sigues conmigo? El incrédulo va al lugar de tormento, al que llamamos infierno. Veamos un relato muy conocido de un hombre pobre llamado Lázaro y un hombre rico que se encuentra en Lucas 16, versículos 19 hasta 31. Lucas 16, comenzamos con versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidas. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, 
lleno de llagas y ansiaba saciarse de mi de migrajas que caían de la mesa de rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció con murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando el, en tormentos, y vio los lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, refiriéndose al lugar llamado del seno de Abraham. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, Ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en, este, en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consola, consolado y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces dijo, Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le respondió, A Moisés y a, y a los profetas tienen, oíganlos. Él respondió, No, padre Abraham, pero si alguno fuere de a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le les dijo, Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de entre los muertos. Ahora, déjame hacerte otra pregunta. ¿Es Jesús Dios? Esta no es una pregunta cap capciosa. ¿Es Jesús Dios? Sí, Jesús es Dios. Si Jesús no es Dios, entonces tus pecados no han sido pagados porque Él no lo habría hecho el atributo de infinitud, lo que significaría que Él no puede morir por todos. Él solo puede morir por una persona. Pero Jesús es Dios. Sabemos que, según Filipenses capítulo 2, Él se despojó de sí mismo mientras caminaba en esta tierra. Esto se llama la doctrina de, lo, de la genosis. En lugar de venir a la tierra para exigir que otros lo sirvieran, Jesús se despojó de sí mismo. Esto no significa que Jesús dejó de ser 
Dios. En lugar de venir la primera vez como rey, Jesús eligió no exhibir sus poderes ilimitados. Vino a servir en lugar de ser servidos. Leemos en Mateo 20, 28 y Marcos 10, 45. Eligió la forma de siervo en lugar de la forma de Dios. Según de Filipenses 2, uh, versículo uh, 6. Quiero que entiendan algo. Jesús es y fue Dios. La mayoría de ustedes entienden y creen esto. Es una doctrina correcta. Y como Dios, José, Jesús es omnipresente, lo que significa que puede estar en todos los lugares en todo momento al mismo tiempo. La mayoría de ustedes entienden y creen esto. También es una doctrina correcta. Ahora, déjenme hacerles otra pregunta. ¿Está Dios en el infierno? ¿Recuerdas lo que dije originalmente que el infierno no es una mala palabra, pero es un mal lugar? Sí, Dios está en el infierno. ¿Por qué digo eso? Porque Dios es omnipresente. Omnipresente significa que Dios está en todas partes, en todo momento. Si Dios no estuviera en el infierno, entonces Dios no sería omnipresente. También significaría que Él no es omnipotente porque su poder no está en el infierno, por lo tanto, no es todo poderoso. Eso también significaría que Él es poderoso en todas partes, excepto en el infierno porque Él no está allí. Pero Dios está en todas partes en todo momento. De hecho, las Escrituras enseñan esos. Miren conmigo, si quieren, en Salmo, capítulo 139, versículos 7 y 8. Salmo, capítulo 139, versículos 7 al 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el cielo hiciera mi estrado, he aquí, allí estás tú. ¿Ves lo que está diciendo David? No hay ningún lugar al que pueda ir donde tú no estés. No puede huir de tu presencia. Cuando muera, si hago mi cama en el cielo, tú estás allí. Tu presencia está allí. En otras palabras, puedes correr, pero no puedes esconderte de Dios. Déjame mostrarte algo más que te hará de detenerte y pensar en algunas de las cosas que creías saber. 
mire en Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 10. Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 10. ¿Qué pasa con las personas que toman la marca de la bestia? Apocalipsis 14, 9 y 10. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz, Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Fíjense en lo que dice. Luego los siguió al tercer ángel, diciendo a gran voz, Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Él, ¿quién es? El que toma la marca y adora a la bestia y a su imagen. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Señor. Serán arrojados al infierno, pero todavía están en la presencia del Cordero. Entonces, cuando Jesús le dijo al ladrón en la cruz, Hoy estarás conmigo en el paraíso, lo que Jesús estaba diciendo era que irás al paraíso. Yo estaré contigo porque mi presencia está allí. Yo soy omnipresente, pero mi alma irá al infierno a pagar por tus pecados para que puedas estar en el paraíso. Mi alma irá al infierno para que tú puedas ser llevado cautivo al cielo. Jesús estaba diciendo que estoy cambiando de lugar donde está el paraíso. Se va a mover del seno de Abraham al cielo. Eso fue lo que Jesús estaba diciendo. Echa un vistazo a Efesios 4, 6 hasta 10. Un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones 
a los hombres. Ahora bien, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora, permíteme decir esto porque esto se usa bastante para engañarlos y hacerles creer que no hay Nada más que ustedes necesitan hacer y que simplemente pueden sentarse y no hacer nada porque Jesús lo ha dicho todo por mí. Alguien que no cree que Jesús fue al infierno para pagar por nosotros pecado dirá, todo esto está muy bien, pero Jesús dijo, consumado es. Esta falsa doctrina, una vez que se acepta y se cree, lleva a pensar que como cristianos no tenemos más responsabilidades ni deberes, lo cual no es cierto. Lo que esto significa cuando Jesús dijo consumado es, es que Jesús fue crucificado en la Pascua, pero más específicamente murió justo cuando el último cordero estaba siendo sac sacrificado en el templo por el sumo sacerdote. Déjame explicarles algo. Josefo nos dice que en el año 65 se sacrificaron más de 256.500 corderos. Era un proceso automático, una cadena de montaje de sacrificios. Lo que hacía la gente era que el 10 de abril elegían su cordero para el sacrificio. Tenía que estar impecable y sin mancha para su familia. Todos hacían eso, pero algo más sucedía. El sumo sacerdote Iba y escogía su cordero, que iba a ser el cordero para toda la nación. De hecho, cuando Jesús hace su entrada triunfal en Jerusalén, eclipsó al sumo sacerdote. Lo que normalmente sucedía era que el día llamado Nisan, el 10, el sumo sacerdote tomaba su cordero. Él entraba en la ciudad y todas salían con ramas de palma y las agitaban mientras el sumo sacerdote cabalgaba por las calles de la ciudad. Pero algo e eclipsa al sumo sacerdote cuando entra en la ciudad. Jesús entra montado en el pollino y toda la gente empieza a saludarlo. Y eso enfuece no solo al sumo sacerdote, sino a todos los fariseos. Y ellos dicen, ¿oyes lo que están diciendo? Hazlos callar. Jesús, por supuesto, es la Pascua final. Entonces, 
Jesús es el Cordero Pascual. Jesús dice, si los callara hasta las rocas clamarían. Leemos sobre esto en Lucas 19, 39 y 14. Entonces, Jesús entra y durante cuatro días va al templo, porque todos los días después del día, cuando habías elegido tu cordero, tenían que inspeccionarlo todos los días para asegurarse de que no tuviera ningún defecto. El 14 de Nisan lo vas a sacrificar. Más de 256 mil corderos fueron llevados a Jerusalén para celebrar la festiva de la Pascua y tuvieron que ser llevados al templo. ¿Cómo hicieron eso? Era como una línea de montaje. Todos estos sacerdotes estaban allí y tú traías tu cordero y ellos le degollaban. Regocijan la sangre en un pequeño recipiente y la pasaban. Luego sacabas tu cordero y traían el siguiente cordero. Los sacerdotes degollaban, to tomaban la sangre en un pequeño recipiente y luego la pasaban. Estaban haciendo todo esto y tenían estas filas de sacerdotes y el que estaba al final estaba tomando esa sangre y la estaba arrojando sobre el altar. Todo esto comenzaba a las nueve de la mañana, pero a las tres de la tarde tenía que estar terminado porque el sumo sacerdote tenía otros deberes que hacer. Él tiene que ir a marcar las gavillas que se van a utilizar en preparación para la fiesta de las primicias que siempre ocurre el primer día de la semana. Entonces, a las tres en punto, todo el sacrificio ha terminado. Y a las tres en punto, el sumo sacerdote va a sacrificar su propio cordero de la Pascua. Entonces se acerca al altar en un lugar diferente y todos ven que su cordero del sacrificio todavía está allí. Y pone sus manos sobre él Está poniendo sus manos sobre él y confiesa los pecados de la nación. Toman este cordero pascual y lo cortan y recogen la sangre. Y mientras recogen la sangre, la pasan o el sumo sacerdote lo toma y arroja la sangre sobre el altar. Y luego da un paso atrás y extiende sus brazos y dice, consumado es. Y lo que quiere decir con eso es que ese es el último cordero de la Pascua en ser sacrificado. Sí, ningún otro cordero puede ser inmolado. Ahora, este es el último. En ese mismo momento, la Biblia dice que era a las tres de la tarde, 
el mismo momento en que el sumo sacerdote está haciendo eso, Jesús, en Juan 19, versículo 30, nos dice que Jesús está en la cruz y se levanta una última vez y dice, consumado es, y muere, lo que significa que Jesús es el último Cordero Pascual. ¿Cómo supo Jesús que el último cordero sacrificado en el templo había sido inmolado? ¿Consultó su reloj? ¿Crees que tal vez uno de los dos ladrones había recibido un mensaje de texto? Quizás sonó una sirena fuerte a las tres como todos los años? Probablemente no. Eso significaba que Jesús, plenamente Dios y plenamente hombre, sabía que había llegado su hora de morir por nuestros pecados. Él sabía que él era el último cordero del sacrificio. Eso es lo que realmente significaba. No significa que una vez que entregamos nuestro corazón y alma a Jesús y nos hemos arrepentido de nuestros pecados y le hemos pedido que nos perdone y sea nuestro Señor y Salvador, no significa que podemos seguir viviendo como solíamos hacerlo. No significa que no tenemos que aprender más acerca de lo que agrada al Señor y cómo podemos aprender a servir a Dios y a los demás. No significa que no haya cosas que debamos hacer para estar listos para su regreso por nosotros y no significa que seremos arrebatados al cielo en un abrir y cerrar de ojos antes de que las cosas se pongan realmente mal. No. Considere a las diez vírgenes. Sí, todas estaban comprometidas para casarse y cambiar sus vidas. Pero eso no significa que no hubiera cosas que debían hacer para prepararse. Considere Lucas 19. 12 hasta 14. Lucas 19, 12 hasta 14. Dijo pues, un hombre no noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y lea sobre lo que les pasó. O considere Isaías 4.1. Isaías 4.1. Echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, diciendo, Nosotras comeremos nuestro pan, 
y nos vestiremos de nuestra ropa. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro aprobio. Estas mujeres querían toda la gloria y todos los beneficios, pero ninguna de las responsabilidades. No seas como esta gente necia. Sé como los redimidos del Señor. Sé como el hombre ciego de nacimiento o su amigo que no podía caminar. Levántate y baila como si no te importara lo que los demás piensen de ti o lo que tengan que decir sobre tu testimonio. Sí, es una declaración verdadera que Jesús pagó el precio completo por tus pecados y que no hay nada que puedas hacer para ganar su perdón. Sí, es una declaración verdadera que Dios es amor y que Dios me ama tal como soy. Pero también es una declaración verdadera según Romanos 11, 22 y 23. Romanos 11, versículos 22 y 23. Fíjate cómo Dios es a la vez bondadoso y severo. Él es severo con los que desobedecieron pero bondadoso contigo si continúas confiando en su bondad. Pero si dejas de confiar, tú también serás cortado. ¿Y cuáles son algunas de las cosas que el Señor espera que hagamos? Filipenses 2 12 y 13 nos dice, Esforzaos por mostrar los resultados de vuestra salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, porque Dios está obrando en vosotros, dándoos el deseo y el poder para hacer lo que le agrada. En 2 Timoteo 2.15 se nos dice, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. La nueva traducción viviente lo dice así. Trabaja duro para que puedas presentarte a Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, uno que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de Dios. La palabra de verdad. En Romanos 12, versículos 1 y 2, leemos, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro cuerpo culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta. Y en Hebreos 10, Hebreos 10, 22 hasta 25, se nos recuerda, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando con congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 16, capítulo 16, versículo 16, que os sumatéis a tales personas y a todo el que colabora con los otros. Y en Hebreos 13, 17, se nos dice, Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no has es provechoso. Y en 1 Pedro 5, uh, capítulo 5, versículo 2, nos aconseja, Asimismo, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sométanse unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y de gracia a las humildes. Malaquías 3, 10 y 11, que todos conocemos, nos dice... Traed todos los diezmos al ofolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Por último, Romanos 8, 28 29. Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Consumado es y está en curso. Tenemos mucho trabajo por hacer. Pero... ¿Qué vas a escuchar cuando estés frente a Jesús? 
escucharás bien hecho, siervo bueno y fiel, entra en mi gozo. O escucharás, nunca os conocí, salir de mi vista. Consumado es, pero recuerden, Filipenses 2, 12 hasta 16. Trabajen duro para mostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, porque Dios es quien obra en ustedes, dándoles el querer y el poder para hacer lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse ni discutir para que nadie los critique. Lleven una vida limpia e inocente como hijos de Dios, brillando como luces brillantes en un mundo lleno de gente torcida y perversa. Recuerde que Jesús dijo en Juan 14, 15, uh, 10, 15, Juan capítulo 14, versículo 15, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en 1 Juan 2, 3 y 4, el autor escribió y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Bien, hemos cubierto mucho de la Biblia en el mensaje de hoy. Gracias por tomarte el tiempo de estudiar conmigo. Espero que este duro mensaje les anime a seguir ad adelante con más fuerza y más en nuestro caminar con el Señor. O oh, que te traiga convicción, que te lleve a cambiar tus caminos y a buscar al Hijo mientras todavía hay tiempo. Así que hasta la próxima vez, que el Señor te bendiga abundantemente, te guía, te prospere y te mantenga a salvo mientras lo sigas con Jainco. Y nos vemos. <música>